Moi drodzy, maj już jest zaawansowany, no ale pogoda jak to u nas zmienna. Ale przecież ta zmienność pogody nie osłabia naszego grillowego entuzjazmu. Zatem dzisiaj chciałem Was zaprosić na jeden ze specjalnych odcinków grillowych, którego partnerem jest firma Weber, producent grilli i grillowych akcesoriów. Moi drodzy, chciałbym dzisiaj zaprzątnąć z Waszą jakże cenną uwagę tematem skrzydełek z kurczaka. Skrzydełka z kurczaka, które są u nas troszeczkę lekceważone. Tymczasem w amerykańskim kanonie barbecue, bo tak się tam mówi na grilla, jest to jedna z najważniejszych rzeczy. Więc zrobię po amerykańsku. Ale w przódy same skrzydełka. No, trzeba wybrać takie najbardziej masywne. Najlepiej, jakby były one od kur wolnowybiegowych i akurat do tego przepisu trzeba je wcześniej przygotować. Mianowicie trzeba podzielić je na trzy części. Jak widzicie, skrzydełko składa się z trzech części. Tej tutaj, tej środkowej i końcówki. I ta końcówka nie będzie mi potrzebna, więc trzeba ją po prostu odciąć. E, oczywiście nie wyrzucamy rzeczy, które nadają się do użycia, do zjedzenia, więc to można zostawić i na bazie tego ugotować jakiś wywar. Natomiast teraz każde skrzydełko dzielimy właśnie w ten sposób na trzy części. Gotowe. Jeszcze raz apeluję, no to naprawdę z dużą ilością jarzyn będzie baza do lekkiego, drobiowego wywaru. Odkładam, to mi jest niepotrzebne. E, teraz muszę zrobić, e, połączyć przyprawy suche do przyprawienia skrzydełek. No więc najlepiej w misce. Zaczynamy od czego? Zaczynamy od świeżo zmielonej soli i świeżo zmielonego czarnego pieprzu. Dość sporo, bo skrzydełek, jak widzicie, dużo. Kolejne trzy rzeczy, ostatnie, to mielony kmin, koniecznie mielony, dlatego że tym będzie całość posypywana, powiedzmy tyle. Chipotle. E, czym jest chipotle? Chipotle to jest po prostu wędzona papryka jalapeno, kruszona. Ona będzie używana zarówno do posypywania, jak i do sosu glazurowego, który za chwilę zrobię. Ostra, ale nie przerażająco ostra. Dobra. No i ostatnia rzecz, oregano. I teraz to wszystko trzeba wymieszać. I zaraz tym będę posypywał skrzydełka. Żeby je równomiernie posypać, najlepiej je ułożyć na tatce no i posypać z obu stron. To będzie jeszcze miało dość mocny, smakowy dodatek, więc nie przejmujcie się, że póki co tych przypraw nie jest jakoś potwornie dużo. Więc trzeba to posypać z obu stron. Mam wrażenie, że ilość sypkich przypraw jest wystarczająca. Tak, to będzie jeszcze naprawdę miało dość istotny, e, smakowy dodatek, więc tyle na razie wystarczy. Jak się rzekło, teraz na drugą stronę posypujemy. Wystarczy odczekać 10 minut, można działać dalej. Wszakże te 10 minut wystarczające, by e, przyprawy wniknęły e, w materię przyprawioną, e, nie będą zmarnowane, bo w tym czasie e, zrobimy sos będący glazurą. Bardzo proste i bardzo amerykańskie składniki. Rondelek jest potrzebny, no i ketchup, ketchup jak najlepszej jakości. No wybierzcie przynajmniej taki, 
który ma w środku pomidory. Tak, nie śmieję się. E, są ketchupy, zwane u nas popularnie ketchupami, które w ogóle pomidorów nie mają. Więc weźcie raczej produkt premium. To jest baza sosu, ale są jeszcze tego sosu serca. To jest bourbon, bo to jest sos amerykański, więc wlewamy tutaj niecały kieliszeczek bourbona. To jest ocet jabłkowy, mętny, gdyż taki w postaci bio. To, mimo że jest w kieliszku do koniaku, jak zaraz e, zauważycie, ma znacznie gęstszą konsystencję. To jest bowiem coś, co Amerykanie i Kanadyjczycy zjadają co rano do swoich naleśników, zwanych pankejkami. To jest syrop klonowy. No i jeszcze trochę tego pikantnego, dymnego, bardzo przyjemnego smaczku od chipotle. I to teraz musi się zagotować i parę minut redukować. To ma być gęste i nabrać konsystencji glazury właśnie, ponieważ tym potem będą skrzydełka smarowane. Sos się pięknie redukuje, wszystkie smaki się łączą, czyli potle puszcza swoją ostrość i tą dymną wędzoność. Myślę, że 5 minut i będzie ok. To musi zgęstnieć, ponieważ potem ten sos będzie musiał się trzymać w skrzydełek. No zresztą sami zobaczycie. W tej chwili jest 200, nawet 210. Zmniejszyłem zatem moc grzania. Kopułę zaraz otworzę, temperatura spadnie, będzie ok. A co trzeba zrobić przed położeniem skrzydełek? Trzeba mianowicie posmarować je delikatnie, niezwykle, czyli delikatniunio oliwą, pędzelkiem z obu stron. Bardzo delikatną warstwą, żeby ten tłuszcz nie lał się, nie powodował płomieni, ale żeby był jakiś element poślizgu i nieprzywierania. Skrzydełka są chudziutkie, więc ciut, ciut oliwy nie zaszkodzi. Z obu stron, jak powiedziałem. Otwieramy pokrywę i kładziemy na ruszt. Na razie w tym miejscu, które wymaga bezpośredniego pieczenia czyli bezpośrednio na kraty rusztu, bo potem będziemy działać przy tak zwanym pieczeniu pośrednim. Ale to potem. Za chwilę kopułę zamknę, jak wszystko położę. Zobaczcie, nie, tej oliwy nie dałem za dużo, nie strzelają płomienie, nie ścieka w związku z, z tym póki co tłuszcz na dół. I to się powinno mniej więcej 10 minut piec. Będę to oczywiście przewracał na drugą stronę za chwilę. Po mniej więcej 5 minutach otwieramy kopułę i przekładamy skrzydełka na drugą stronę. No i teraz spójrzcie, co się wydarzyło. Mianowicie one nie przykleiły się do kratki rusztu. Oczywiście to dlatego, że troszeczkę je posmarowałem oliwą, ale to również dlatego, że białko się ścięło. Jeśli nie mać gamy tego zbyt często, to mięso i ryba, nawet bez oliwy, nie mają prawa się przykleić do tego, na czym się to smaży albo też piecze. Dokładnie podobna rzecz dzieje się przy patelniach metalowych, nie teflonowych. Zbyt szybko chcemy oderwać kawałek mięsa i wtedy fragment się przykleja i zostaje. Trzeba po prostu cierpliwie zaczekać, aż temperatura na tyle się zwiększy, że zetnie się białko i można to bez problemu po prostu na drugą stronę przełożyć. To jeszcze będzie, jak już wiecie, 
do piekane i smarowane. No dobra, ten trochę się trzyma, ale po to mam właśnie taki przyrząd. Nie, już jest. Bez problemu. Cała skórka została na skrzydełkach. Pięknie. Pięknie. Kolejne 5 minut pod zamkniętą kopułą i działamy dalej. Tu proszę. Dźwięk niezwykle przyjemny, słuch to również receptor niezwykle ważny w gotowaniu i widok równie przyjemny i zmiana planu. To znaczy trzeba teraz umieścić skrzydełka w strefie pośredniego pieczenia, czyli przekładam je na półeczkę wyżej, to chwilę potrwa. No więc mogę Wam albo opowiedzieć wierszyk, albo... Zaczekajcie chwilę. No to wierszyk. I cóż, że słychać pod Warszawą hord bolszewickich wściekły wrzask. One tu znajdą grób z niesławą, a miecz nasz zyska glorii blask. Odspójrz! Czerwona armia kona, pożogę, grabież, mort i głód. O Polsko, od Twojego łona odsunął jego męstwa cud. Dziękuję. I teraz, właśnie teraz, pokrywamy skrzydełka glazurą. Potrzebny nam jest do tego pędzel pędzelek i pokrywamy je najpierw z jednej strony, potem z drugiej i pieczemy pod zamkniętą kopułą. Co jest częstą wadą pieczonych na ruszcie skrzydełek? Otóż bywają one albo niedopieczone, tutaj przy kości bywają czerwone, albo też są potwornie zjarane, czyli po prostu suche i przepieczone. A mam wrażenie, że zrobione taką właśnie metodą będą idealne. Zresztą wiecie, to jest przepis made in USA, a oni się naprawdę na tym znają. Więc, o jest mam drobny ślinotoczek. Najpierw, a w zasadzie można to, nie, zrobimy to z dwóch stron i będziemy piekli pod przykryciem. Pamiętajcie, że w tej glazurze jest syrop klonowy, więc to tak samo jak miód. Gdyby to było bezpośrednio nad ogniem, to by się po prostu spaliło zbyt szybko. A tak jest to w pewnym oddaleniu, tylko będzie przebywać w wysokiej temperaturze, w tej pośredniej strefie. Ładnie to otaczamy glazurą ze wszystkich stron i zaraz to zamknę. Będzie pod wpływem błogosławionego ciepła. Jeszcze 10 minut mniej więcej. Po 5 minutach obrócimy na drugą stronę. Proces karmelizacji jest tutaj nieuchronny, ale chodzi o to, by to było tylko momentami takie bardzo ciemne, a generalnie ta skórka ma właśnie tak wyglądać. Zdejmuję. Zdejmuję i konsumuje. O, piękne. Tak właśnie. Trzeba naprawdę mieć baczenie, bo gdyby to postało 5 minut dłużej, byłoby przypalone, a tak jest takie właśnie, jak być powinno. Zresztą, zaraz sami zobaczycie. Nie jest czerwone przy kości, znaczy, że jest dopieczone. Jest tak mięciutkie, że można to jeść łapami. Zresztą, Amerykanie właśnie w ten sposób to jedzą. No i mamy jeszcze, mm, poza glazurą, tutaj sos. Czyli taki lepszy, domowy, smakowy ketchup. Chrupiące. 
cudowne skrzydełka. Moi drodzy, nie lekceważmy skrzydełek. To wspaniały materiał na ruszt. Hmm.